herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein Lyrik und zwar mal wieder zum Thema Lego Boost. Anfang des Jahres hatte ich das ja schon mal und in Nürnberg auf der Spielwarenmesse hatten wir die Möglichkeit, uns das Ganze mal ganz genau anzusehen und auch erklären zu lassen und äh, das wollte ich doch jetzt mal nachreichen. Jetzt insbesondere, wo Lego Boost auch vorbestellbar ist. Zum 1. August soll man das Set dann schon in Händen halten und zwar kostet es dann 160 Euro knapp und man wird 840 Teile in der Packung haben, damit fünf verschiedene äh, Modelle zumindest erstmal anfangen zu bauen. Äh, die äh, weiteren Möglichkeiten sind natürlich grenzenlos. Es erinnert ein bisschen an Mindstorm, ist aber völlig unabhängig davon. Es gibt als zentrales Element den sogenannten Move Hub. Der wird über Bluetooth angesprochen, hat zwei programmierbare Motoren, eine Aktivierungstaste, einen eingebauten Neigungssensor wie so eine Lampe. Dazu gibt es noch einen interaktiven Motor, der programmierbar ist und einen Farb- und Abstandssensor. Äh, den werden wir gleich auch nochmal in Aktion sehen. Die Modelle, die man bauen kann, sind einmal dieser Roboter, äh, der ja auch schon auf der Packung prangt, eine Gitarre bis hin zu einer Fertigungsstrecke und einer Katze, die Frankie heißt. Und wie man die programmiert und was man damit machen kann zum Beispiel, das sehen wir jetzt. Das wäre jetzt sozusagen das äh, Hauptmenü. Im Hauptmenü ist es auch wirklich sehr einfach gemacht für die Kinder. Ne? Äh, wir haben hier eine Gitarre mit dabei, äh, die Gitarre 4000. Dann hätten wir jetzt hier äh, Vernon Robert oder auch hier dann Frankie die Katze. Und bei der Katze würde ich dann einfach drauf drücken. Hier könnte ich in den Baukasten mit reingehen und hier habe ich dann auch was gespeichert. Das wäre jetzt das Bombenprojekt, das ich gespeichert habe. Und hier sind die verschiedenen Befehle, die ich jetzt ähm, äh, gemacht habe. Und zwar, wenn wir jetzt mal hier... So, ja. wenn ich jetzt hier mit drauf gehe, dann äh, sehe ich so Gemütslagen einer Katze. Ne? Ob sie schlafen will oder ob sie verärgert sozusagen und diese Befehle habe ich jetzt mal äh, mit eingegeben mit einem, mit einem Befehl ähm, wenn sie sich auf den Rücken dreht dass sie das macht wenn sie auf der Seite liegt dann macht sie das und das zeige ich jetzt mal vor wenn wir jetzt mal auf Play gehen dann sieht man dass alles aufrecht das heißt wenn ich das jetzt wirklich machen würde dann wird sie ja auch darauf reagieren gehen wir mal hier das wäre das Milchfäschchen ne? wir geben ihr die Milch das mag sie natürlich gern aber sie will auch nicht veräppelt werden. Wenn wir die Milch von der anderen Seite geben, kann sie ja nicht raus trinken. Ne? Das mag sie natürlich gar nicht. Ne? Also die Möglichkeiten gibt es zum Beispiel, oder? Ah, okay, das, das, hat, das, hat hier, das hat hier. Der Sensor hat erkannt, was sie machen, und daraufhin wird daraufhin der Befehl wird der ausgeführt. Befehl ausgeführt. Mhm. Der Sound kommt jetzt der aus der App oder kommt das auch aus der ähm, der kommt aus der direkt App. aus dem Tablet. Sozusagen, der bewegt das Ganze ne, und er nimmt die Befehle an, aber er hat keinen eigenen Soundchip mit drin. Mhm. Richtig, es läuft übers iPad dann drüber. Ja. Macht wir gar nicht. Also das erkennt das sogar auch, dass der, dass der Schwerpunkt sozusagen nach unten verlagert wird, dass man sozusagen am, am ähm, Schwanz dran ist. Und das mag sie natürlich auch nicht. Und die Möglichkeit gibt es auch noch mit einzusprechen. Darf ich, darf ich auch noch mal hier hinten ziehen? Einfach ja. hochnehmen oder? Einfach kurz hochnehmen. Okay. Aber ich vermute, es funktioniert auch, wenn man sie das einfach so. Probieren Sie mal. Genau. Weil ah, der okay. Schwerpunkt sieht nach unten mal Ja. Genau. Also sie will gar nicht mit dem Kopf. Er kennt, nach unten. Nee. Er kennt über den Sensor sozusagen, wo er gerade liegt. Also mhm. man könnte das gleiche machen, wenn man es auf die Seite dreht, zum Beispiel, wenn man es programmiert. Ne? Dass sie dann was machen würde. Die Gitarre haben wir uns natürlich auch noch mal zeigen lassen und äh, erklären lassen von dem Freund so, von Lego. Und jetzt habe ich hier natürlich auch verschiedene Befehle wieder eingegeben. Also ich hatte ja schon mal gesagt gehabt, dass hier ein äh, Sensor mit drin ist. Ne? Der Sensor erkennt nicht die Farben, das kann er auch gar nicht. Mhm. Weil dann müsste er hier mit dran sein, dass er die Farben erkennt. Hier erkennt er sozusagen den Abstand, den ich mhm. oben mhm. nehme. Und äh, für mich sind die Farben also sozusagen... Äh, äh, ja, als, als äh, Identifikation, welchen Ton ich jetzt gar nicht sozusagen spielen möchte. Ne? Ich habe jetzt. Ah, jetzt. Da ah. erinnert er die Farbe und dann zeigt er sozusagen, welchen, äh, welchen, äh, welche Musikart er spielt. Ob er jetzt okay. mehr im technischen Bereich geht oder im Rock'n'Roll-Bereich. Mhm. Und äh, dadurch könnte ich das noch mal ändern. Jetzt bin ich im grünen Bereich sozusagen, habe das auf Start gedrückt und wenn ich jetzt hier mal rübergehe, ja, jetzt war ich auf grün. Was ich auch noch machen kann, genau. Na, ich kann dann auch den Ton an sich verändern. Und ähm, wenn mir das jetzt zum Beispiel nicht mehr gefällt, gehe ich jetzt mal rüber. So, bitteschön, mal selber ausprobieren. 
Ja, wo steht das? Ja, einfach nur runter. Das ist ja ja. <lacht> <lacht> Gefallen. Wie man gerade eben schon sehen kann, auch die Programmierung ist wirklich sehr einfach über die App. Man zieht einfach die entsprechenden Befehle rein und äh, ja, dann tun die entsprechenden Modelle das, was sie vielleicht äh, tun sollen oder nicht. Dann macht man es eben anders. Ich sagte ja auch schon, der Star des Ganzen, was insbesondere vorne geschoben wird, ist immer Verni. Da gibt es dann auch noch so Shooter-Möglichkeiten. Also man merkt auch hier, das Ganze ist ein wenig mehr auf äh, Spiel und auf Nachbauen genau dieser fünf Modelle ausgerichtet. Aber gut, das wird ja die Community nicht davon abhalten, sich dann dem Ganzen auch mal etwas kreativer zuzuwidmen. Und da es ja mit 160 Euro nur so ungefähr die Hälfte von dem kostet, was äh, Mindstorm kostet, kann ich mir gut vorstellen, dass daraus sich viele interaktive neue Modelle ergeben werden. Schließlich gab es auch noch die Möglichkeit, mit Simon Kent ein Interview zu führen. Das ist der Chefdesigner von Lego Boost. Dankenswerterweise hat mich da äh, Promo Bricks, insbesondere Michael, eben unter seine Fittiche genommen. Ich durfte sein Interview mitfilmen und auch ein, zwei Fragen dazu stellen. Für einen eigenen Slot hat es zeitlich leider nicht mehr gereicht. Aber ich denke mal, es ist trotzdem spannend und das vollständige Interview, das gibt es eben bei promobricks.de. Das habe ich auch in der Beschreibung verlinkt. Vielen Dank nochmal, dass ich da mich ranhängen durfte. Und jetzt hören wir mal rein. So we have a we have, we have a controller, we have a sensor, yes, and a motor. There's a motor up here. So yeah. there's actually th yeah, exactly. there's three, three special, three, three unique pieces of hardware okay. in here. Yeah, and this this bigger one down here is the main one. So that's the one that has the connection with the tablet. Okay. It also, as you can see, it has the connection uh, in these ports to the sensor and the motor. Yeah. And then it also has two motors at the bottom, which are individually driving the these tracks. Okay. It also has a tilt sensor in it as well, okay. which I can show you how we utilize cool. that later as well. So once the kids have built Verney, they're actually then able to explore these different activities. And mm -hmm. the activities are set up to um, to sort of guide the kids through a particular feature that Verney can do. In particular, this one is about shooting. Mm -hmm. So when you go into this, there are then three activities, and I've unlocked them all now. <laughs> okay. But initially, you would start with this one, and then you'd have to explore this one, and then this one, and so forth. Okay. And you can see that they're sort of they're set around a theme. So later on, he becomes a cowboy. And later on, he becomes a policeman. And in particular, with the policeman, you get then some accessories, and you saw this in a demo earlier. Okay. That a lot of the activities aren't just the kid playing on the tablet all the time, and the model is then playing okay. on its own. You want to re-engage the kids to play with the bricks again. So a lot of the activities involve building little accessories, in this case, for mm. Bernie, and then you can give them some sunglasses. Oh, okay. Uh, ah. Like that. In this, uh, in the other set of activities that we have currently in the app, so there will be more, obviously, in the final app. This is about being a performer, and here you can see that he does a little dance, then he does some stand-up comedy, and this one is actually still locked. Okay. And eventually he becomes a rapper. A rapper? Yeah. <laughs> a dancer, huh? And uh, to do stand-up comedy, he needs he needs a little bow tie. Ah, okay. Uh, exactly. Yeah. So there's a lot of ways that the kids can actually uh, change his personality okay. through the accessories that they can add. And of course, we give them certain accessories, but then the idea is it's also to inspire them to build their own accessories. Okay. If, uh, So how, how many how many pieces um, do you get if you buy the? The total set is a, about 840 okay. uh, bricks. Um, in Verney, there's about 500, okay. and then the rest are some of his accessories, and then the rest are also for the kids to. But, but you can build. only build one one uh, one, one model at a time. Okay. Yeah. So in total we have how, how many how many bricks in, in 843 I think it is in total. 843. Yeah, okay. the ones okay. where I think we really push the limits of, of making a model seem as though it's alive. Okay. In the project we actually call it smoke and mirrors. Mm -hmm. We saw a lot in the in the testing with the kids that immediately they they sort of formed a bond with the model. Mm -hmm. um, we had a, a nice story of a little girl. I think she was about seven. And she uh, uh, she was introduced to the, the model by the moderator, mm -hmm. and the moderator said, "This is Verney the robot." And then then the moderator went to the other models, and then after a while, the moderator said, "Well, let's go back to the robot." Mm -hmm. And the girl was like, yes. "No, no, no, no. His name's Verney." So she'd already made that connection in about a 20-minute uh, time period. So uh, and I think that was one of the triggers for us to uh, to sort of play more on yeah. that emotional relationship that, that the model has with the kids. There are a lot of new parts, like that one uh, here, or on the, that one here. They're not new. No? No. Okay. Uh, this is an existing element, but it's, it's new in this color. Okay. Yeah, yeah, yeah and sure. And this, uh, I don't know, this isn't new in that color, so yeah. it, it is okay. available. Okay. Yes. Yes. Why this blue and uh, orange? What was the decision to do use these colors? Um, 
just just from our sort of uh, certainly from some testing with some kids we we also wanted to look for a color scheme that wasn't too boy uh, so we didn't want a dark color scheme we wanted a friendly uh, approachable color scheme for, for girls as well as boys um, and then that was a sort of that led us in this direction um, and then we just tweaked it a little bit um, and this color blue is actually it's, a, it's actually in my personal opinion it's nicer than the traditional blue uh, which I don't think we have any the, the, tr the normal the standard Lego blue is a bit darker mm -hmm. this is brighter it's a bit fresher and then the combination with the orange really makes it pop as well and then of course as I said earlier we need to make sure that the element overview when you look at it from a kid's perspective is multicolored so that they mm -hmm. can find the elements uh, and the bricks in the, in the right way so that's that's sort of how we came across the color scheme so we use the orange to really pop out key parts like his his uh, his tread. Mm -hmm. um, for example, if this was black, it would be hard to see if the kids could see if it's in, in his tread or not. So, and what we can do now is uh, he's on already, so we can show you. Uh, I've set up some simple code already that you can have a look at. So the coding is um, also being developed, uh, like I said, for the younger age. Um, in these blocks. So down here in green we have basic movement commands so we can just make him move forward and he'll move forward. One is one step or one One is one move. step, yeah. Okay. So if we put two, okay. he'll, he'll move. Oh, hang on, sorry. I need to come out. If we put two, he'll actually move longer. <coughs> Um, so he's calibrated, his calibration is basically actually his, his wheelbase length, yeah. so the kids can get, okay, so that's, that's a certain amount. Um, so can, I, have, I have movements, I have, you have, have movements. Uh, voice. You have voice, yes, so yeah, I've, I've set up this one here. Sounds. So these are, these are all voice uh, commands um, in here, so you can get them, these are jokes, these are uh, music, these are, uh, these are questions. So yeah. He can actually talk to you and ask you questions. I need to turn the volume up. What is your name? Simon. That's a nice name. So it comes from the... Yes, yeah. exactly. So the sound comes from the, the tablet. And we're also, with this block, we're actually utilizing the microphone in the tablet as well. Oh, okay. So what this is doing is it asked me a question. What was my name? It's then waiting for a response. Okay. But it doesn't know what I'm saying. It just knows a spike in sound. Okay. And then that then triggers the next block, which can be then your answer to, okay. the, to the response. Can you can you tell him to uh, to move forward? No, you no. can't. You okay. can't control him with your voice. You okay. could. Um, you can actually. So step that's back. Not move quite forward. True. That's not true. I. But you. Uh, you can trigger him. You can trigger him. So you can do this. Ah, cool. So for that, right now it's set as a clap. Right now I'm triggering him with my voice, but you can uh, you can do that. Yes. Okay. Um, exactly. And, now, and he'll, he'll keep doing that until you turn it off. There's also also just to make make use of some of the other uh, functions. The the sensor technology is really nice. So in his I think the very tall, if you can see it a bit better. In his chest we have a, a sensor, mm -hmm. and this senses distance, but it also senses color. Yep. And right now I have it set up so that if I move my hand closer to him, ah, okay. Fast, and then you can just keep doing this. So you can use it as a distance sensor. So at a point it then triggers, or you could set it up, so I could set this number to be a bit bigger. So now it's, now it's 10, so my hand gets triggered further out, and then okay. you can use it as a motion. So if your sister walked past, mm -hmm. for example, you could uh, make Bernie react like that. There's also the tilt sensor. So the tilt sensor is this one here. <coughs> if I turn him this way, an alarm goes off. Ah. So you can see that I've, uh, you have uh, options to, to orientate uh, Verney in different ways. So we could turn it the other way around. And then if I do this, it sets it up. So really wide range of, of possibilities. Exactly. Yeah. Yeah. And it's very, you know, a lot of, and initially, of course, for the kids, there's loads of stuff in here. And that's why we have the activities. So we only introduce the kids to a number of blocks at a time. Okay. They can then learn how to use those blocks. Okay. And then they accumulate those blocks in the free play area. And then they're allowed to, then they can use them for their own, own uh, programs for the model. Okay. What was the designing process? 
Well, you are, you are a designer. Yes. You designed uh, the Lego part or yes. the, you programmed the app? No, I, I, I look after the whole team that works on both components. How many people um, worked on this? There are, well, in total, uh, it's hard to, to guess because there's lots of different departments at Lego mm. that have played a, a role in this. In the project team itself, where there's maybe 12 members. Mm -hmm. And within the design team itself, there's six members. So we have uh, computer engineers whose job it is to make sure that the hardware uh, works, that the firmware in the hardware mm -hmm. works. Um, they also have a lot of knowledge about coding as mm -hmm. well. We then have a UX designer whose job it is is to marry the experience between mm -hmm. these two and specifically work in a digital area and work on the tone of voice of the app. We then have a UI designer that works with that UX designer mm -hmm. on the graphical components. And then we have a number of model builders that work on the actual physical models and the, the model appeal with the kids and stuff like that. You work together with the group of Mindstorms and we do or is these separated? We, we work next door to our Mindstorms colleagues. Mm -hmm. But, uh, and, and we obviously we do have uh, meetings a lot with we do, um, but they are in a different physically they're in a different building from mm -hmm. us. Um, but yes, we work in close comparison. So it's it's completely different. Also, all the uh, elements and so on. Yes. The programming it's not uh, an upgrade or a downgrade of Mindstorms. No. It's completely it's a completely separate. Thing. Innovation. What's quite nice about it is that uh, certainly from a coding point of view, if you start with Boost, it sets them up really nicely to go into Mindstorms mm. because it's simple in Mindstorms. So if they learn about basic coding principles in Boost, it sets them up perfectly for a, a Mindstorms experience. Mm -hmm. yeah. What the next steps? Are there expansions, packs, plans? The idea is that um, with this one product, we will do a number of upgrades to the app where there'll be more activities for the five existing models. We're also going to um, upload new, uh, what we call bases. Um, so part of the experience um, that will come also with the initial launch is you get these three, uh, what we call bases, as part of the Creative Canvas area. And these bases, one of them is like a walking base, so it walks along, but it's not a finished model. It's just the mechanism to make it walk. And the idea is we give the kids the building instructions to make that model walk. We give them the coding blocks to make it actually mm -hmm. walk but then they can finish it off to however they want it to be mm -hmm. styled so if they want to make it into a dog or a cat or a rabbit or a dinosaur or whatever they can, they can do that so it's our way of actually giving the kids an initial helping hand into making their own creations uh, come to life mm -hmm. and with the updates we will add more of those uh, mm -hmm. what we call creative canvas bases uh, different different forms so right now we have three we have the walking one we have a driving base that the kids can turn into a Nexonites vehicle if they want, if they're into Nexonites, or a fire truck if they're into city. And then we have a, a like a gate for a, a, an entrance gate, which mm. kids can make a fort or a castle, uh, and then and then use the coding to make it come alive. Okay. Yes. So okay. there will be more updates in that area. Uh, mm. is what we have planned. Yeah. Okay. Thank you. Hello.